আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি ফারিন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেল ফাইনাস ওয়ার্ল্ড থেকে আর এখন বাজে সকাল 9টা আর সকাল 9টা থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করছি তো প্রতিদিনের মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি দারুচিনি সিদ্ধ করা পানি খেয়ে নেছি আমি একদিন অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার আর একদিন দারুচিনির পানি এরকম ভাবে খাই তো এটা খাওয়ার आधा ঘন্টা পর আমি নাস্তাটা আমার করে নেব তো নাস্তার পাটার আমি দেখাই নিয়ে এতে রান্না ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো এদিকে আমি দুপুরে রান্নার प्रिपरेशन করছি এটা হচ্ছে চিকেন দেশি মুরগির চিকেন দেশি মুরগি আর কি তো এটাকে আমি মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে নেছি এটাকে আমি তান্দুরি চিকেনের মতো করে করব এটা আমি আমার জন্য করছি লাঞ্চ লাঞ্চের জন্য যেহেতু আমি ভাত বা রুটি খাই না তাই তো এখানে আমি কি কি উপকরণ নিয়েছি সেটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি আদা রসুন হলুদ মরিচ তারপর মশলা সাথে বারবিকিউ সস সরিষা আর সাথে সামান্য পরিমাণে ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার দিলে এটার স্মেলটা খুব ভালো আসে আর মশলাগুলো চিকেনের ভেতরে ভালোমতো ঢুকে যায় আর ম্যারিনেট করতেও ভালো ভালো হয় তো আমি সবকিছু মেরিনে মেখে মশলাগুলো মেখে এটাকে আমি 1 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে রেখে দেব নরমাল ফ্রিজে আপনারা চাইলে আরো বেশি ক্ষণ করে রাখতে পারেন বাট আমি যতক্ষণ না অন্যান্য রান্নাগুলো হচ্ছে ততক্ষণই আমি এটাকে ম্যারিনেট করছি তো এদিকে আমি যে রান্নার আগে যে प्रिपरेशनগুলো থাকে সেগুলো করে নেছি মানে কাটাকাটি করে নেছি তো এখন আমি আমাদের ভাষায় এটাকে কইড়া বলে কইড়া ছিলে নেছি আমি কইড়া ভাজি করব তার সাথে চিংড়ি দিয়ে বরবটি দিয়ে রান্না করব এটা আমি প্রায় রান্না করে থাকি তো তাও আমি আজকে আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব আজকে ভুনা করে করছি কোনো ঝোল ছাড়া তাই তো প্রতিদিনের রান্নাগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আমি রেগুলার ভিডিও আপলোড করতে পারি না জাস্ট আমি খুবই বিজি থাকি তাই আর ইদানিং আমার শাশুড়ির শরীরটাও খুব খারাপ আপনারা সবাই আমার শাশুড়ির জন্য দোয়া করবেন যাতে উনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেতে পারে তো এখন আমার সবকিছু কেটে আমি রেডি করে নিয়েছি এখন শুধু রান্নাটা বসিয়ে দেব তো আমি প্রথমেই কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নেছি তেল দিয়ে সেটার মধ্যে আমি চিংড়ি মাছগুলোকে ভেজে নেব চিংড়ি মাছগুলোকে আমি হলুদ আর লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম তো সেগুলো এখন ভেজে নেছি আর আমার বাসায় প্রচুরই চিংড়ি খাওয়া হয় কারণ আমার হাজবেন্ড চিংড়ি খুব পছন্দ করে আর আমিও পছন্দ করি তাই চিংড়ি মাছটা অনেক বেশি রান্না করা হয় হয় শিমের বিচি হোক না হলে মানে যে কোনো আইটেম দিয়ে আমি চিংড়ি মাছ রান্না করি শাক দিয়েও রান্না করি তো এখন আমি এটার মধ্যে সামান্য পরিমাণে আলুও ভেজে নেব লাল করে আমি আলু দিয়ে বরবটি দিয়ে রান্না করব চিংড়ি মাছটা কাঁচা মরিচ দিয়ে তো এখন আমি আলুগুলো ভেজে তুলে নেছি আর सेम তেলের মধ্যেই আমি পেঁয়াজ দিয়ে নেছি পেঁয়াজের পেঁয়াজের কুচি তো পেঁয়াজের কুচিটাকে আমি ভালোমতো ভেজে তারপর এটার মধ্যে আমি লবণ দিয়ে নেছি পরিমাণ মতো সাথে দেব হলুদ পরিমাণ মতো আর সাথে দেব হচ্ছে মশলা এখানে আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করছি তাই এখানে আমি লাল মরিচ অ্যাড করছি না তো এখন এটার মধ্যে আমি দুটো টমেটোকে কুচি কুচি করে কেটে রেখেছিলাম সেই টমেটোগুলোকে দিয়ে নেব এবং এটাকে ততক্ষণ কষাতে হবে যতক্ষণ না টমেটোগুলো এটার মধ্যে একদম মিশে গলে যায় তো এটাকে এখন আমি কষিয়ে নেছি এ তো আমার কষানো হয়ে গিয়েছে আর তেলও উপরে উঠে এসেছে আর টমেটো গলে গিয়েছে এখন এটার মধ্যে আমি যে বরবটিগুলোকে লম্বা লম্বা করে কেটে রেখেছিলাম এই বরবটিগুলোকে দিয়ে দেব আর এটাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রাখবো যতক্ষণ না এটা সিদ্ধ হয় আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক দেবেন আর কিছু জানার বা জানানোর থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমার ভিডিওতে আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমার সকল ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে চলে যায় আশা করি আমাকে আপনারা সবাই সাপোর্ট করবেন আর আমার পাশেই থাকবেন তো এদিকে আমার তরকারিটাও হয়ে গিয়েছে তরকারিটাতে আমি সামান্য একটু পানি দিয়েছি শুধুমাত্র একটু আঠা আঠা ঝোল হওয়ার জন্য তো এটার মধ্যে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি আর সাথে আমি রান্না করেছিলাম পাতলা ডাল আর ভাজি কইটা দিয়ে আলু দিয়ে চিকন চিকন করে ভেজে রেখেছি সাথে রান্না করেছি তো চিংড়ি মাছ তো আছেই আর ভাত তো অবশ্যই ঘরের সব মেম্বারদের জন্য তো আমার রান্না বান্ধা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি অলওয়েজ আমার চুলাটাকে ক্লিন করে ফেলি জালি দিয়ে ঘষে ঘষে কারণ রেগুলার ক্লিন না করলে চুলাটা অনেক বেশি ময়লা হয়ে যায় আর 
পরিষ্কার করতে অনেক বেশি কষ্ট হয় তাই আমি প্রতিদিনই এগুলোকে সুন্দর করে ক্লিন করে নেই এতে দেখতেও সুন্দর লাগে আর রান্না বান্না তো সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় করাই ভালো যার যে যত পরিষ্কার সে সেভাবেই রান্নাঘরটাকে রাখে আর সবাই রান্নাঘরটাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে কারণ গৃহিণীদের ম্যাক্সিমাম টাইমেই রান্নাঘরে চলে যায় তো রান্নাঘরটা একটা পার্ট আমাদের লাইফের সো এই জন্য রান্নাঘরটাকে সবসময় পরিষ্কার করে রাখি তো আমি আমার চিকেনগুলো বাটার দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম সাথে টোমেটো সালাদও করেছে আমার জন্য তো আমি এখন আমার লাঞ্চটা করে নিচ্ছি এখন অলমোস্ট আড়াইটার মতো বেজে গিয়েছে তো আমি প্রতিদিন এইভাবেই লাঞ্চ করি যেহেতু আমি ভাত খাই না ভাতটা অ্যাভয়েড করি তো এইভাবে আমি আমার লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিই কোনো দিন মাছ কোনো দিন মুরগি এরকমভাবে তো এদিকে আমার বাসায় যে মেয়েটা থাকে ওই মেয়েটাও কাপড় চোপড় ধুয়ে ফেলেছে রান্নাবান্না শেষ হওয়ার পরে তো ওই কাপড়গুলো আমরা শুকাত দিচ্ছি দুজন মিলে একসাথে আর আমার বারান্দা থেকে একটা জিনিস খুবই ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আমার বারান্দা দিয়ে দিয়ে যত দূর তাকানো যায় তত দূর পর্যন্তই মানে গ্রিন মানে গাছপালা নদী সরি পুকুর তো খুবই ভালো লাগে আর কি কিন্তু একটা মাইনাস পয়েন্ট হচ্ছে খুব মশা হয় এতে তো এই তো কাপড় চোপড় শুকানো হয়ে যাওয়ার পর এখন সন্ধ্যা বা সন্ধ্যা সাতটা আটটার বাজে আটটা বাজে তো এখন আমাদের বাসার উপরে একটা আন্টি থাকে উনি এগুলা হোমমেড জিনিস সেল করে তো সেগুলো আমরা কিনছি এখানে হচ্ছে আচার আর হচ্ছে মরিচ পোড়া মাছে শুকনা মাছ মানে যে চিংড়ি মাছ আছে সে চিংড়ি মাছে মরিচ পোড়া আর হচ্ছে মাংসের মরিচ পোড়া তো এগুলো খুবই টেস্টি তো আমরা সবাই এগুলো কিনে নিচ্ছি আর রাতের জন্য আমি একটা ডেজার্ট তৈরি করছি সেটা হচ্ছে কাস্টার্ড কাস্টার্ডের রেসিপিটা মোটামুটি কম বেশি সবাই জানে তাই আর আমি শেয়ার করলাম না তো কাস্টার্ডে আমি ফার্স্টে করে তারপর এটার মধ্যে এখন আমি ঠান্ডা হতে দিয়েছিলাম এখন এটার মধ্যে আমি ফ্রুট মিক্স করবো আর অনেকেই কাস্টার্ড পাতলা খাই কেউ ঘন খাই বাট আমার কাছে কাস্টার্ডটা একটু ঘনই ভালো লাগে আর ঘরের সবাই ঘন কাস্টার্ডটাই খেতে চায় তো সেই কাস্টার্ডের মধ্যে আমি ফ্রুটস চেপে রেখেছিলাম সেই ফ্রুটসগুলো মিশিয়ে দিচ্ছি আর অ্যাপেলগুলো কালো হয়ে গিয়েছে আপনারা কিন্তু অ্যাপেল কাটা তো অবশ্যই এটাকে বেরিয়ে দেওয়া লাগবে মতো এটা কালার তো সুন্দর থাকে যেহেতু আমি কাস্টার্ডে দিব তাই আমি এটা ভিনিগারের মধ্যে মিক্স করি নাই তো এখন আমি ফ্রুটসগুলোকে কাস্টার্ডের মধ্যে মিক্স করে দেবো আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কী পরিমাণে ঠিক হয়েছে যেহেতু আমার বাসে ঠিক কাস্টার্ড সবাই খুব পছন্দ করে তো এখন এটাকে মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ আমি এটাকে ঠান্ডা করে তারপর সার্ভ করে দেবো আর তাতে ডিনারের পরে একটু সবাই থেকে একটু ডেজার্টের আইটেম খেতে ইচ্ছা হয় তো এই জন্য এটা করা তো এখন এটা আমি সবাইকে সার্ভ করে দিয়েছি আর আজকের মতো আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি নেক্সট ভিডিও দেখা মাঝে জানি আল্লাহ হাফেজ